So let's start with that case tutorial session. So one you have will discuss kind of next one point one or one point two. Mostly my which questions discuss coming to majority low one ever let me do almost up next week and I have to go over schemes to work over. So Right, so subsequent so, so, question number one tha. Uske andar apne code mein batane the six codes se aur seven se tha pseudo codes. Main is wajah se code nahi karwa aur kyunki hai sir class mein pehli kafi dafa karwa di hai. And secondly, jo aap ko solutions bhi upload ho gaye hain, wahan se bhi aap code dekh sakte hain. Majority logon ne codes hi likhe the. So once start करते हैं इसके अंदर हमने n square का algorithm लिखना था so इसके अंदर तो आपका simple यही algorithm होना था कि you have your list over here और आपने बस यहाँ ये n size की आपकी array है and you had numbers from one to n और आप बस ये फाइंड करते थे कि क्या ये नंबर इसके अंदर है कि नहीं। सो यू स्टार्ट विथ वन वन को इसके अंदर पूरी अरे के अंदर आप सर्च करते थे नहीं मिला फिर आप टू को चेक करते थे पूरी अरे के अंदर क्या ये कहीं मिलता है अगर ये नहीं मिलता तो फिर थ्री फोर और सो वन अंडर आपको जैसा नंबर नहीं मिलता जो कि अच्छे में नहीं है सो so, ये काफ़ी सिंपल था सब लोगों ने सही किया हुआ था नेक्स्ट जो आपका एल्कोरिज्म था वो था एंड लॉग एन प्लस एन लॉग एन का सो एन लॉग एन प्लस एन एन तो इसके बाद आपने क्या करना था कि वही आपके पास एक रे है एन एलिमेंट्स की और आपने अब इसके अंदर सबसे पहले तो आपने फर्स्ट एंड लॉग एन में से सॉर्ट करना था तो ये जो है ये सारा सॉर्ट है अगर खुद भी इसे इम्प्लीमेंट करना वैसे फंक्शन कॉल करना था तो इसके बाद आपने ये जो एंड लॉग इन है ना ये वही सर्चिंग का काम है आपके पास वन से एंड तक नंबर्स हैं इनके अंदर से कोई कैसे है तो आप सपोज वन पे लेते हैं और फिर आपको वन इधर इसके अंदर बाइंडी सर्च करते हैं सो so, हाफ पे चेक करते हैं कि वन अवेलेबल है कि नहीं एंड फिर इस हाफ के अंदर जाते हैं एंड सो ऑन तो अगर आपको मिसिंग लगता है दैन आउटपुट दैट और अगर आपको मिल जाता है तो दैन मूव ऑन टू सेकेंड नंबर टू और फिर सेम बाइंडी सर्च टू के ऊपर और ये सारी जो अरे है इस तरह एग्जॉस्टिव आपने सर्च करनी है और इसकी कम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन और क्योंकि एन नंबर है और हर नंबर पे आपकी लॉग एन टाइम लग गया फाइंड रिसर्च का सो थर्ड जो आपका एन बी एन था वो था एक ओ ऑफ एन लॉग एन प्लस एन सो इसके अंदर भी जो फर्स्ट वाला है ये सॉल्ट और आगे जो आपका वन सेन एल बी प्लस एन में ये चेक करता है क्या वैल्यू इसके अंदर पड़ी है क्या नहीं सो सिमिलरली एन जी आपके पास अरे है जब आप इसे सॉर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो वन से एन तक थे तो सपोज वन टू थ्री और अगर यहाँ भी मिस मिस है नंबर सपोज यहाँ फोर में सेंगे तो आप इसके इंडेक्स को देख लो ये जो है ये इंडेक्स सपोज जीरो है ये जो है ये इंडेक्स वन है ये इंडेक्स टू है ये थ्री है और ये इंडेक्स फोर है सो so, आप ये देख सकते हैं कि जो करेक्टली केस है यहाँ तक सपोज यहाँ तक जो सारे के सारे नंबर जो हैं ये साफ के अंदर वो नहीं करेक्ट पोजिशन से ऊपर तो यहाँ जो नंबर है वो अपने इंडेक्स वन तो यहाँ वन है तो इसके ऊपर नंबर टू है और इंडेक्स टू के ऊपर नंबर थ्री है अब यहाँ आपको एक मिसिंग नंबर मिला 
तो इसकी वजह से फाइव है और ये फोर्थ इंडेक्स पर मैं थर्ड इंडेक्स पर इसका मतलब है कि यहाँ जो है यहाँ एक नंबर मैसेज है और वो मेरा पास क्या है मैं शुरू से वन टू थ्री और आपको यहाँ मिल जाएगा वो नंबर फोर है मैसेज है फोर्थ जो आइडियल भी था वो भी इस सिलेक्शन का सेमिलर एंड लॉन्ग एंड प्लस लॉन्ग एंड अब इसके लिए क्या होगा इसका इसके लिए भी बहुत सी जरूरी थी कि तो इसके अंदर भी आपने वही वन स्कैन बनाएंगे अगर आपने बाइंडी से इसके अंदर इंप्लीमेंट कर पाएं था मॉडिफाइड बाइंडी से जो कि फाइंड करता था सो वही जो कि आपके पास ये इंडेक्स है ना जीरो टू थ्री फोर आपके पास नंबर्स हैं वन टू थ्री फाइव वन सिक्स तो आप बाइंडी से उस कर सकते आप सेंटर वैल्यू को देखते थे कि क्या ये अपने इंडेक्स से मैच करता है कि नहीं यानी वन लेस वन मोर है अपने इंडेक्स से कहीं और अगर क्या इसका मतलब है कि यहाँ पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना वो उनमें से कोई मिसिंग एलिमेंट नहीं है तो जो मिसिंग एलिमेंट है वो बाकी हाफ में तो आप अरे है वो हाफ हो जाती है सिमिलरली जब आप इस हाफ में आते हैं तब आप ये सेंटर एलिमेंट चेक करते हैं और उस हिसाब से आपको पता चल जाता है कि क्या ये एल वैल्यू जो है ये अपने करेक्ट पोजिशन पे है कि नहीं सपोज कि मैं अब सिक्स को चेक करता हूँ तो ये फोर और सिक्स है इसका मतलब है कि यहाँ इससे पहले एक मिसिंग वैल्यू आ गई है इसका मतलब है कि इससे आगे अगर पहले कोई एक्सिस करती है तो उसके अंदर कोई मिसिंग नंबर नहीं है मिसिंग नंबर जो है वो इन दोनों नंबर के दरमियान तो मैं अपनी जो सर्च स्पेस है वो हाफ करके इस पोर्शन के ऊपर आ जाता हूँ और मैं करता रहता हूँ जब तक मुझे वो मिसिंग नंबर तक नहीं पहुँचता हूँ और फिफ्थ था जो क्लास थर्ड पे जो ऑफ एन क्लास एन क्लास एन तो इसके मुझे ही एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी थी सो एक्सप्रेजिंग था इसके अंदर जो फर्स्ट टाइम था वो था मेरा कि मैं एक बोलियन एरिया को यहाँ ना इनिशलाइज करता हूँ सो फर्स्ट मेरे पास एक एन मेलियस की अरे है जो कि मैंने इनिशलाइज की है सो इनिशली इन सब की वैल्यूज जो हम तो मैं जीरो पे सेट कर देता हूँ फॉल्स पे सेट कर देता हूँ और इसके बाद मैं जो सेकेंड एन है ये है मेरा जो ओरिजिनल एरे है इसे मैं रीड करता हूँ जिसके अंदर मैं यूज पढ़ी इस तरह करके अनसोर्टेड पढ़ेंगे तो अब मैं क्या करता हूँ कि थर्ड वैल्यू को मैं जाके रीड करता हूँ ये अगर वन में तो ये ना फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर ना यहाँ भेज देते हैं तो इसको मैं जीरो की बजाय यहाँ वन कर जीरो को मैं वन कर दूँ अब ये सेवन्थ है तो ये जो है ये सिक्स इंडेक्स जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स तो ये जो है यहाँ इसके बाद ये एट है तो ये उसके हिसाब से तो ले लेंगे ये फोर्थ है जीरो वन टू थ्री तो उस हिसाब से आप जो अरे हैं ना ये फिल कर देंगे तो इसके अंदर एम लग जाए उसके बाद फिर मैं अपनी जो इनिशियल एरे है ना जिसके अंदर ये सारे जिक्र हो गए अब इसके अंदर जो वैल्यूज मुझे मिलती जाएंगी कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्सेज उनके वन हो जाएंगे 
so that ye zero and x ke baad wo iska matlab one exist karta hai sir aur agar suppose ke mere paas yahan two ki value zero rahi hai baaki sare one ho gaye to iska matlab hai ki mujhe yahan koi mere numbers hai number three jo hai wo yahan missing hai isliye mera ye wala jo index hai ye end pe zero hai to ye final jo scan hai ye bas ye check karta hai कौन से इंडेक्स पे जीरो पड़ा है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो वैल्यू है जो कि मैं सेंड ओके सो सिक्स्थ पे आ जाते हैं सिक्स्थ वाज सीन सेंड प्ले ऑफ प्लस एन प्लस एन का एल्गोरिथम था इसके अंदर बस आपने एक गाउशियन सम निकालना था सो so, आपके पास लॉन्ग से लेके एन तक नंबर्स हैं तो अगर इनके अंदर से कोई भी वैल्यू में से नहीं आएगी तो इनका जो साम होएगा वो होगा एन टाइम्स वन माइनस एन और वन टू और ये क्या कि फर्स्ट वैल्यू बनके Plus n numbers n and one to n set n plus one. So ये आपका गोष्ठन सामने आ जाता है. तो आपके पास जो total numbers हैं उनका ये सामने आ जाता है आपने बस सेकेंड जो रन था उसके अंदर आपने बस ये जितनी भी अपनी एल की वैल्यूज है ना ये सारी सब ट्रैक्ट करते जाने वन माइनस सेवन माइनस एट इस पूरे टोटल साम से आपके पास जो एंड पे जो रिमेनिंग वैल्यू जो है वो आपका होगा मिसिंग वैल्यू सो आप जो क्वेश्चन का पार्ट सेवन है जो कि काफी लॉन है नहीं था कि आज फिर मुझे ये आज ही मचा था ये सूर्य कोड में ये गलतियाँ थीं सो ये बेस का लाइक ओ और एन जब ये इसकी बेड कंप्लेक्सिटी है सो तो कंप्लेक्सिटी के अंदर हमने क्या करना था सबसे सो फर्स्ट हमने अस्यूम ये करना था कि जो हमारे पास नंबर्स हैं वो इन रेंज हैं फ्रॉम जीरो टू टू एस पार के माइनस वन तो इसका मतलब है कि हमारे पास सारे जो कॉम्बिनेशन हैं लाइक नंबर पॉसिबल बेट्स के वो हैं तो अगर सपोज हमारे पास थ्री बेट्स हैं so my plus zero 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 one zero one zero zero one one zero zero one zero one 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 zero or one 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 ये हमारे पास एक नंबर है तो सॉल्व करने के लिए ठीक है फिर कि we make the least significant bit जो हमारे पास है और इसके अंदर हम काउंट करते थे अरे सपोज के इसके अंदर हमारे पास जो मिसिंग नंबर है वो ये है ये वाला जो नंबर है ये हमारी अरे में एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो हम यहाँ नंबर ऑफ जीरोस काउंट करेंगे जीरो वन सो जीरोस कितने हैं वन टू थ्री फोर सो नंबर ऑफ जीरोस इज फोर और इसी तरह हम वन काउंट करेंगे वन टू थ्री तो ये अगर हमारे मिसिंग नंबर है तो वन के कॉरेस्पॉन्डेंट में थ्री वन मिलेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो मिसिंग डिजिट है उसके एंड पे वन आएगा तो ये हमारा मिसिंग डिजिट है जो कि हम यहाँ बनाएंगे उसके डिस और बाकी यहाँ पता है कि जिनके एंड पे जीरो आएगी हमारा मिसिंग नंबर नहीं हो सकता तो हम बस इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं और ये नंबर भी नहीं 
अब जब हमारे पास बाकी नंबर्स रह गए ना उनके सेकंड बिट्स को हम देखते हैं सो ये सारे सेकंड बिट्स आ गए हमारे पास इसके अंदर भी मैं नंबर ऑफ जीरोस और वंस यू हैव काउंट करूं नंबर ऑफ जीरोस जो है 1 2 3 तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 3 है और नंबर ऑफ वंस जो है वो 1 2 यहाँ से हमें पता चल गया था कि जो हमारे मिसिंग नंबर होगा उसके सेकेंड बेट के ऊपर जीरो आएगा क्योंकि ये अंदर ना सो तो यहाँ जीरो एंड फाइनली अब इंजन के भी एंड पे वन आया हम उन सब को कैंसिल आउट कर सकते थे तो ये नंबर कैंसिल आउट हो गया और ये नंबर कैंसिल आउट हो गया एंड के ऊपर हमारे पास सिर्फ ये डिजिट्स बच गए और उस हिसाब से हम दोबारा यही चेक लगा सकते हैं कि कौन से बेट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं और कौन से बेट्स जो हैं वो कम हैं उस हिसाब से फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं मिसिंग नंबर के तो हमें वन जीरो वन मिल जाएगी यहाँ और इससे बस हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और ये डेसिमल कन्वर्ट आता है फाइव तो हमारी ये मिसिंग नंबर था फाइव ओके सो नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर टू था वो था कि हमने बाइंडरी सर्च करना है रिकर्सिवली और आइट्रेटिवली और ओवरफ्लो से पास पहुँचाना है सो कोड तो सब ने सही लिख लिया था उन्होंने और कोड जैसे ही अपलोड हो गया था सब फास्ट डिस्कस कर लिया सो ओवरफ्लो से किस तरह मिलता था हमारा ओवरफ्लो सिर्फ आ सकता था जब हम मेड कैलकुलेट करते थे तो मेड फर्स्ट प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय टू अगर हम इस तरह मेड कैलकुलेट करते हैं तो ये इस चांस ऑफ ओवरफ्लो उसके पास बहुत लाज अभी है टेन एन जो है वो वन के करीब है तो अगर मेरे एंड पे जब सर्च स्पेस यहाँ पर फेज होते हैं तो मैं टू रेस पार थर्टी वन प्लस टू रेस पार थर्टी ताकि नंबर्स को जब ऐड करके टू से डिवाइड करता हूँ तो ये एडिशन के अंदर ये जो बिट्स हैं ये ओवरफ्लो कर जाते हैं तो मेरा नंबर जो है वो नेगेटिव हो जाता है और जो मेड इंडेक्स है वो करेक्टली कैलकुलेट नहीं होता सो इसे बचाने के लिए हमने ये कहा था कि ये फॉर्मूला यूज करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय टू सो ये फॉर्मूला काम किस तरह करता है सो फर्स्ट जो हमने कहा था कि फर्स्ट लेते हैं ये लास्ट लेते हैं दोनों को ऐड करके ये मिड पॉइंट ले लेंगे हम और इसके अंदर ओवरफ्लो आ जाता है सो सेकंड फॉर्मूला इज फर्स्ट सेम थिंग अगर इसके अंदर हमने कहा कि लास्ट लेते फर्स्ट पार्ट का ये जो डिफरेंस है हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ कितना डिफरेंस है सो so, ये है हमारा लास्ट एलिमेंट ये है फर्स्ट जो उनको सब ट्रैक करते हैं हमें डिस्टेंस मिल जाए तो फिर इस डिस्टेंस को हाफ कर देते हैं और एफ के अंदर ऐड कर देते हैं तो ये डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ से फिर कैलकुलेट होता है एफ प्लस ये जो है ये एफ ये एल माइनस एफ है
नेक्स्ट आप हमारा चैलेंज प्रॉब्लम आ जाता है सो चैलेंज प्रॉब्लम के अंदर क्या करना है सो चैलेंज प्रॉब्लम वन था यू आर गिवन वन हंड्रेड पीपल उसके अंदर से मेजॉरिटी जो है ना और बाकी जो है वो पेपर है सो स्टार्टिंग में हमारे पास वन हंड्रेड हो गए सो हम सबसे पहले क्या करते हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए सो फर्स्ट पेयर्स सो यहाँ तो ये हमने दो पेयर्स बना दिया जहाँ लोग क्या है क्या है सो मैंने एक ग्रुप ऑफ कर दिए उनके पेयर्स बना दिए नाउ वट आई एम गोइंग टू इज कि मैं इससे पूछूंगा कि क्या जो दूसरा बंदा है पेयर के अंदर इसी ट्रस्ट वर्दी और एक पेयर का सही है और सिमिलरली जो दूसरा बंदा है ये फर्स्ट पर्सन जो है इससे क्वेश्चन पूछेगा सिमिलर ये ट्रस्ट वर्दी है या पेयर का सो हमारे पास इसके इम्प्लीकेशन ये आ सकते हैं कि या तो दोनों कहेंगे कि एक दूसरे को ट्रस्ट हो गए या कोई एक कहेगा कि ट्रस्ट होती है दूसरा पे कर और तीसरे के इसके अंदर दोनों एक दूसरे को कर कहेंगे सो अगर दोनों एक दूसरे को ट्रस्ट होती कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि या तो दोनों ट्रस्ट होती हैं जो कि एक दूसरे के कहने ट्रस्ट होती हैं या फिर दोनों फेक पेज हो सकते हैं जो कि एक दूसरे को ट्रस्ट कर दी जा रहा है उनमें से कोई भी ट्रस्ट होती नहीं है सेकेंड के इसके अंदर हमारे पास एक बंदा कह रहा है कि वो ट्रस्ट हो गया और दूसरा कह रहा है कि वो फेक कर रहा है तो इस केस के अंदर दोनों ट्रस्ट हो गए नहीं हो सकते क्योंकि उन दोनों को फिर एक दूसरे को ट्रस्ट हो भी कहना पड़ना है और दोनों फेकर्स भी नहीं हो सकते क्योंकि उसके अंदर बोल रहे हैं और इनमें से या तो एक ट्रस्ट हो सकता है और एक हो सकता है तो ये ट्रस्ट होती है उनके फेकर हो सकते हैं और ये तीसरी इंप्लीकेशन है जिसके अंदर दोनों एक दूसरे को फेकर कह रहे हैं इसके अंदर दोनों बस फेकर हो सकते हैं और या एक ट्रस्ट में भी हो सकता है और एक फेकर हो सकता है सो हर केस के अंदर हम ये देखते हैं कि इन केसेस के अंदर ये या तो दो अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे टारगेट भी कह रहे थे कि एक ट्रस्ट वर्जी और एक पेपर है और हम इन दोनों को अपने ग्रुप से निकाल लेते हैं प्रून कर लेते हैं तो या तो हमारे पेकर्स कम होंगे या फिर इक्वली पेकर्स और ट्रस्ट वर्जी कम होंगे तो इसका मतलब है कि जो हमारी मेजोरिटी या ट्रस्ट वर्जी भी वो मेनटेन रही तो हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं सिमिलरली जब दोनों एक दूसरे को पेपर कह रहे हों तब भी या तो दोनों पेपर हो सकते हैं या ट्रस्ट हो गया पेपर हो सकता है तो ये प्रॉपर्टी उधर भी मेनटेन रहेगी तो हम इन्हें भी रिमूव कर सकते हैं अब केस थ्री जो है जिसके अंदर एक ट्रस्ट हो जिनमें दोनों ट्रस्ट वर्ती हो सकते हैं या दोनों पेपर हो सकते हैं उसके अंदर हम बस ये कहेंगे कि स्टेड के हम दोनों को क्योंकि इस तरह सारी तस्वीर मेरे हम उनमें से एक जो है ना उससे हम पिक कर लेंगे और दूसरे को वापस सेंड कर देंगे तो जो हमारी स्पेस है जिसके अंदर हमने सर्च करना है वो रिक्यूज हो जाएगी तो 
کیا تو دونوں فیکٹرز ہوں گے یا ٹرسٹ ورتی ہوں گے اور ہاف ہو جائیں گے سو دس کیس میں پاس اب آگے نیکس جو ہے وہ فونٹی فائی کے دو آ جائیں گے اور اس کے اندر پھر ہم کمپیرزن جو پیئرز ہیں وہ دوبارہ بنائیں گے اور سیملرلی ہم یہی کوشنز دوبارہ پوچھیں گے سو اگر سپوز کے اس کے بعد اگر ہمارے پاس ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس کے اندر اور نمبر آف پیپل آ جاتے ہیں تو ہمارے جو گروپ ہے اس کے اندر ٹوٹل تھرٹین لوگ ہیں سو اب اس کے اس کے اندر کیا کرنا ہے جو ایکسٹرا تھرٹین پرسن ہے نا ہمارا اس سے ہم پوچھیں گے اس کا ہم ہر کسی سے پوچھیں گے کہ کیا یہ ٹرسٹ ورڈی ہے کہ نہیں تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا یہ ٹرسٹ ورڈی ہے یا فکر سیدھا سیکنڈ پرسن سے بھی پوچھیں گے تھرڈ سے بھی پوچھیں گے ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو مجورٹی ہے وہ ٹرسٹ ورڈی کی ہے تو اگر مجورٹی لوگ اسے ٹرسٹ ورڈی کہتے ہیں یا ہاف لوگ اسے ٹرسٹ ورڈی کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹرسٹ کر دی ہے ورنہ اس کا مطلب ہے کہ یہ فیکر ہے تو اس حساب سے ہمیں یا تو ڈریکٹلی ٹرسٹ کر دی مل جائے گا یا پھر یہ ہمیں کنفرم ہو جائے گا یہ فیکر ہے اور ہم اسے رمیو کرا سکتے ہیں اور ہمارے پاس واپس ایڈا نمبر آف لوگ آ جائیں گے اور ہم اسی طرح پرون کر سکتے ہیں یہ پورا سو یہ ہو گیا اب جو نیکس سیلنس تھا سیلنس ٹو فیس بک پالا اس کے اندر سیلنس کی آپ نے دو ایمیجز تھی ان کو کمپیئر کرنا تھا صرف دو ایمیجز کمپیئر کر سکتے تھے ایٹ ٹائم اور آپ نے بتانا تھا کہ اس کے اندر مجورٹی جو ہے وہ کون سے ایمیجز سے آپ کے پاس این ایمیجز ہیں اور اس کے اندر ایک مجورٹی ایمیجز جو کہ ہاف سے زیادہ ہیں سو سن ریڈی جس طرح آپ نے پچھلا کیس کیا تھا کوشن وان اسی چیلنج وان اسی کی طرح آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ گروپس بنا سکتے ہیں دو ایمیجز کے اور سپوس کی اب اس کے اندر آپ نے کہا جانا ہے کہ اگر آپ کی یہ ایمیج دونوں سیملر ہیں تو آپ ان میں سے ایک ایمیج آگے راکھ لیتے ہیں سیم اور اگر یہ ایمیج ڈیفرنٹ ہیں تو آپ ان دونوں کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں تو کیونکہ مجورٹی ایمیج زیادہ ہے تو مجورٹی ایمیج جو ہے وہ آگے آجے گی ہے اور پھر یہ روپیٹ تو سٹیپس اگین یہاں سے آگے آپ ان دو کو کمپیر کریں گے سیملر ہے تو آپ کو یہ انٹیل آپ کے پاس ایک ایمیج رہے گیا اور وہ آپ کی مجورٹی ایمیج ہے ان کی اس کے آپ کے پاس ایک ایکسٹرا ایمیج آ جاتی ہے اور اور نمبر آف ایمیجز ہیں تو آپ پیئر نہیں کر سکتے تو ان دیٹ کی اس آپ نے بس اس ایمیج کو ریس اپنے ایمیجز کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے ہر کسی کے ساتھ اور اگر یہ والی ایمیج جو ہے یہ مجورٹی کے ساتھ ایکول ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجورٹی ایمیج ہے اور اگر یہ نہیں ایکول ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجورٹی ایمیج نہیں ہے اور آپ اسے ڈسکارڈ کر سکتے ہیں اور باقی سب کے اوپر آپ اسی طرح پرون کر کے کر سکتے ہیں سو سیملر ٹو یو پیویس کیس یہ بھی بیگ آف این ہو گئے کیونکہ پرسٹی آپ کی سرچ پیس ہوتی ہے وہ این تھی یا آپ نے اس کے اندر ایڈ کیا این بائی ٹو آف کر دیا اور موسٹ پھر این بائی پور کر دیا این سون اور این کیا آپ کے پاس یہ کرنے تھا سو اس اس لیس تھا ٹو بیگ آف این کے اندر آپ کی سال ہو گئے ہیں اوکے جو آپ کا لاسٹ پرپن پر جو آپ کا تھا نٹس اینڈ پورٹس والا اس کے اندر آپ نے کیا کرنا تھا آپ کی جو پرپن ہم ارے اس کے اندر آپ کے نٹس پڑے ہیں اور اس کے سی اوئے ہیں جس کا آپ کے بوٹس پڑھیں گے اور آپ نے کمپیرزن کرنا تھا کہ 
one sir good night i'm saying you think some keys or locks that you know so keys are uh, with the locks uh, how can i see comparison cards of the three talking about uh key for us corresponding lock is a join the matter and uh up that's sort of easy compared to as if you think you can see a specific lock can refer to it here yeah loose a yeah tight yeah so up no you cannot have to firstly up me a key it has a big community and opening in sorry locks it may be handled and set to satisfy comparison so this is out of comparison just to this case out this case out hard lock case out of comparison just to talk over this and what that to go on to your locks and who will lose that or go on to your hair who have a fake name on their phone set that will have a loose one set out of iphone so up is not as a few digit locks and yeah partition guys if you do for some center can be a key to have for each lock go to assign voice it like this is your left side key for now who sorry rocks one and you can right there or as your right side can also sorry it's the leader so it's come for the job name partition guys can you have no locks go to these do this one can then this can be easy to have key value key say uh smaller on you or do say you have a key is a larger on you so this is not about next a key has out of the two so up never is count that eight the five second and kick here you yeah this partition could be longer to you after this partition could be longer to you so it's clear you have a city it's because i'll check our second love of others and you can you say tight to the top is for the second that her kiss is a compare person और अगर लूज है तो राइट वाले हर हिस्से के साथ आप कंपेरिजन कर सकते हैं तो इसके अंदर जब आपने पार्टीशन कर लिया तो ये अब आपकी जो स्पेस है ये लॉक सी एल पर तो अप्रॉक्सिमेटली हो जाएगी इस पर बात में आप देखिए क्यों हो गई है किस तरह हो सकती है और आपने अब एन बाय टू से कंपेरिजन किया फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट की वो आप लेते हैं और इसी तरह जो पार्टीशंस बन गई हैं उसके साथ कंपैरिजन्स करते रहते हैं और आपके सारी कीज़ जो हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लॉक्स आ जाते हैं आपने हर की के साथ जब भी कंपैरिजन किया तो सारे लॉक्स के साथ भी कंपैरिजन किया लॉक्स के कुछ पार्टीशंस के साथ किए तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो एन स्क्वेयर से तो कम होगी वो तो हमें पता चलिए अगर एक्सैक्टली कितनी होगी पर लेट्स सपोज के हाफ में पार्टीशन हो जाती है पर हर बार हाफ में पार्टीशन होती है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम जो है वो मैं पार्टीशन जब करता हूँ तो मैं सबको सबके साथ कंपेरिजन करता हूँ तो मेरे पास एन कंपेरिजन जाता है अगली दफ़ा जब मैं ए की को ऑलमोस्ट सिर्फ हाफ वाले जो है सिर्फ उनके साथ कंपेरिजन करता हूँ नेक्स्ट की जो है वो मैं दोबारा इसके हाथ के साथ कंपेरिजन करता हूँ यानी हो सकता है कि दूसरे हाथ के अंदर लाइट करता हूँ मैंने हर की को हर की के साथ हर लॉक के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है सो हाँ तो एन मेरे पास कीज़ हैं जो कि हर किसी के साथ कंपेरिजन नहीं होंगी वो पार्टीशन बनती जाएंगी और वो छोटी होती जाएंगी तो मेरे पास जो स्पेस है लॉक्स की और लॉक एन हो गया तो मेरे पास टोटल एन लॉक एन कम्प्लेक्स की और इसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे बेसिकली हमारी जो पार्टीशन स्पेस है ना वो उसी तरह ही रिड्यूस हो गया जिस तरह आपके कोई सॉर्ट के अंदर सो एक सॉर्ट के अंदर भी आप जब पार्टीशन बनाते हो आपके पास दो स्पेसेस आ जाते हैं तो 
اسی طرح آپ کمپیرزن کر کے انسرٹ اسپیس ریڈیوز کرتے جاتے ہیں تو ایٹ موسٹ جو آپ کو کمپیرزن لگتے ہیں وہ این بلاک این پہ لگتے ہیں اگر ایکول پارٹیشن ہو جائیں تو سپوز کہ اگر پارٹیشن ایکول نہیں ہوتے ہیں اگر سارے پہلے ہی سافٹ ویئر ٹائپ میں ہیں این بلاکس کے جو کیز ہیں کورسپونڈنگ وہ سامنے سامنے ہیں تو تب جب یہ الگورم یوز کریں گے تب پارٹیشن جو ہیں وہ ایک نہیں کریں گے سپوز کہ ایک یہ پارٹیشن نہیں تھی پھر وان سائز کی اور دوسری ایڈ مائنس وان کی بنتی ہے پھر نیکسٹ جو پارٹیشن ہے وہ سملرلی وان سائز کی بنتی ہے دوبارہ اور ایل مائنس ٹو سائز کی بنتی ہے ان دیٹ کیس جب بھی آپ کمپیرزن کریں تو آپ این این جو آپ کی کیز ہیں آپ ان کو این مائنس ون یا این مائنس ٹو یا اسی یہ الگ کمپیرزن کریں تو تب آپ کی کمپلیکسٹی آف این اسکوائر چلی جائے گی سو اس کام کو ہم اوائڈ کرنے کے لیے کہ ساری جو پارٹیشن ہیں وہ اسی ایک ہی ون سائز کی بنے دوسری بہت ہیوج سائز کی بنے ہم رینڈمائز کیز جو ہیں وہ پک کرتے ہیں یہاں سے تو رینڈمائز کی پک کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ اگر کہیں بھی پارٹیشن بنتی ہو تو پروبیبلٹی کہ آپ کی چیز کو ایک بالکل سارٹیڈ آڈر کے اندر پک کریں اس کی پروبیبلٹی بہت لو ہو جاتی ہے تو آلموسٹ زیرو ہی ہو جاتی ہے تو یہ جو آپ کا ان اسکوائر والا جو کیس ہے نا اس کی پروبیبلٹی آلموسٹ زیرو ہو جاتی ہے میجورٹی آف دا ٹائم آپ کا این لاگ ان کی کمپلیکسٹی بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ بات بار آپ سے ہی کمپیئر کر رہے ہیں سو یہی ہے